यहाँ पर बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी शुरुआती अंग्रेज़ी स्टार्टिंग की जो इंग्लिश है उसको पढ़ना लिखना और बोलना ये आप सीख रहे थे तो जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी जो वर्ड्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी बहुत ही बहुत इजी होंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में पढ़ने में रीड करने में परेशानी होती है तो भी आप इन सारे के सारे अंग्रेज़ी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोल पाएंगे बिल्कुल इंग्लिश में कैसे किस तरह से तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ तो आज आप सीखेंगे दिस इज़ से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बोले जाएं अंग्रेजी में इंग्लिश में दीज आर से रिलेटेड सेंटेंसेस दिस दैट इज से रिलेटेड सेंटेंसेस दोज आर माय माइंड से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है योर से रिलेटेड और योर से जुड़े हुए वाक्य अंग्रेजी के आप बोल पाएंगे बोल पाएंगे तो करेक्ट वे में उनको लिख भी पाएंगे तो यहाँ पर आप करेंगे बोलने की प्रैक्टिस तो बोलें और साथ ही साथ उन सेंटेंसेस को लिखें बार बार रिपीट करें उनकी प्रैक्टिस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखें दिस और दैट दिस का हिंदी में मतलब होता है यह और दैट का हिंदी में मतलब होता है वह दिस दैट यह वह रट ले इसको याद कर ले दिस दैट यह वह यह वह दिस दैट कब इनका यूज़ करेंगे तो वो मैं बताऊंगी आपको पहले आप इनका मीन क्या है हिंदी में ये जान ले दीज यानी कि ये दोज यानी कि वे दीज दोज ये वे दीज दोज ये वे दिस दैट यह वह इनको रिपीट करें याद करें लिख लें नेक्स्ट क्या है यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दिस इज दिस इज से रिलेटेड सेंटेंसेज दिस का मतलब यह है इज का मतलब है दिस इज यानी कि यह है दिस इज यानी कि यह है रिपीट करें मैं बार बार दोहरा रही हूँ रिपीट कर रही हूँ ताकि आप खुद से इसी तरीके से प्रैक्टिस करें साथ ही साथ आपकी तैयारी भी हो सके दिस इज यह है दिस इज का मतलब यह है तो दिस का यूज जो हम करते हैं वो सिंगुलर के लिए करते हैं सिंगुलर कोई भी हो सकता है व्यक्ति हो सकता है चीज़ हो सकती है कुछ भी ठीक है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे सिंगुलर चीज़ के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे दिस के साथ इज का आप इस्तेमाल करेंगे दिस के साथ इज का आप यूज़ करेंगे दिस आर नहीं लगा सकते दिस इज़ ही लगाएंगे और दिस जो है ये सारे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं मतलब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम संकेत करते हैं हम हाथ से इशारा करते हैं कि दिस इज़ ये दिस इज़ वो ठीक है ये या वो ये चीज़ ये है या ये व्यक्ति वो है या यह है इस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इशारा करते हैं हाथ से हम इशारा करके बताते हैं तो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और जिसके बारे में बताएंगे कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वो हमारे पास में होगी तब हम यूज़ करेंगे दिस का वो हमारे पास में होगी तब हम यूज़ करेंगे नियर यानी कि पास में होगी तब हम दिस का यूज़ करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा दिस का दिस के साथ हम इज़ लिखेंगे दिस इज़ अब क्या क्या है कौन कौन सी चीज़ें हैं दिस इज अ टेबल अ चेयर अ लैपटॉप अ बुक अ नॉवल इस तरीके से आप और चीज़ों का नाम जोड़ दें और उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें लिखें बोल बोल कर उसको रिपीट करें दोहराएं और प्रैक्टिस करें तो कुछ सेंटेंसेस होंगे उनके प्रैक्टिस आप यहाँ पर करेंगे अ टेबल अ चेयर अ लैपटॉप अ बुक अ नॉवल क्या है यह टेबल है दिस इज़ अ टेबल यह टेबल है दिस इज़ अ टेबल यह कुर्सी है दिस इज़ अ चेयर दिस इज़ अ चेयर यह कुर्सी है दिस इज़ अ चेयर यह लैपटॉप है दिस इज़ अ लैपटॉप दिस इज़ अ लैपटॉप यह किताब है दिस इज़ अ बुक दिस इज़ अ बुक यह किताब है दिस इज़ अ बुक यह उपन्यास है दिस इज़ अ नावल क्लियर हो गया यहाँ पर दिस का कॉन्सेप्ट आपको और आप इसी तरीके के आप इसी तरीके के काफ़ी सारे खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें तो बना पाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसी तरीके से आप इनको बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस करें हो सके जितना और लिखने की भी प्रैक्टिस करें ताकि आप करेक्ट वे में विदाउट ग्रामेटिकल एरर के आप इनको लिख पाएँ लिख सकें तो कोशिश ज़रूर करें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दिस इज़ अ नावल दिस इज़ अ बुक दिस इज़ अ लैपटॉप दिस इज़ अ चेयर दिस इज़ अ टेबल तो इसको कम से कम टेन टाइम्स ऐसे कुछ चीज़ें ले थिंग्स के नाम लिखें और आप दिस का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को बनाने की 
कोशिश करें तो दिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है पास की कोई भी चीज़ होगी उसको हम इंडिकेट करते हैं दर्शाते हैं तो हम यूज़ करते हैं दिस का और सिंगुलर होनी चाहिए मतलब कि एक वचन होनी चाहिए एक की जब बात की जाए वहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं और दीज आर दीज आर क्या होगा प्लूरल होगी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं तो वो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है मतलब हाथ से इशारा करके ही हम इंडिकेट करते हैं उस चीज़ को दिखाते हैं दीज आर दीज के साथ आर का यूज़ हो रहा है क्योंकि जिसकी बात की जाएगी जिस चीज़ की बात की जाएगी वो प्लूरल होगी यानी कि बहुवचन होगी एक से ज़्यादा होगी इसलिए दीज आर इसलिए दीज आर और ध्यान रखें नियर होगी जिन चीज़ों की बात करेंगे हम वो पास में होगी नियर होगी सेम ऐसे ही यही चीज़ें हैं क्या है ये टेबल है ठीक है ये टेबल है दीज आर टेबल्स दीज आर टेबल्स ये टेबल है प्लूरल है टेबल्स क्या है प्लूरल है आर दीज आर टेबल्स ये कुर्सी है ये कुर्सी है कुर्सी प्लूरल है तो दीज आर चेयर्स दीज आर चेयर्स ये लैपटॉप है तो दीज की हिंदी होती है ये दीज की हिंदी होती है ये ये लैपटॉप है दीज आर लैपटॉप्स दीज आर लैपटॉप्स ये किताबें हैं दीज आर बुक्स ये किताबें हैं दीज आर बुक्स ये किताबें हैं दीज आर बुक्स ये उपन्यास है दीज आर नावल्स ये उपन्यास है दीज आर नावल्स तो इसी तरीके से आप दीज आर दीज आर करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं प्लूरल कोई भी चीज़ों का नाम लिखते और उनको लिखें और उनको बोलने की प्रैक्टिस करें रिपीट करें बार बार उनको दोहराएं तो दिस और दीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वन है दैट इज दैट इज का हिंदी में मतलब है दैट का मतलब वह दैट इज यानी कि वह है दैट इज यानी कि वह है तो यहाँ पर जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो क्या होगी एक तो सिंगुलर होगी लेकिन इंडिकेट करेंगे जब हम दर्शाएंगे उसको दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है याद रखें ग्रामर में इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है तो सिंगुलर होगी और वो क्या होगी पास में ना होकर दूर होगी दैट का यूज़ करेंगे जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो हमारे से क्या होगी दूर होगी तब हम उसको इंडिकेट करके बताएंगे कि दैट इज वह है सेंटेंसेस है वह टेबल है दैट इज़ अ टेबल वह टेबल है दैट इज अ टेबल लगाया है क्योंकि सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है इसलिए और दैट लगाया है कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो हमसे क्या है फार है मतलब कि दूर है हमसे तो इन सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें इन सेंटेंसेस को बोलते वक्त अगर लिखते वक्त आप बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं हेजिटेट नहीं होते कन्फ्यूज़ नहीं होते तब इसका मतलब कि आप उन सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस में परफेक्ट हो गए हों आप आगे की अंग्रेजी इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं रुकते नहीं हैं हेजिटेट नहीं होते इन सेंटेंसेस को बनाने में तो इसी तरह के सेंटेंसेस आप बनाएं वह कुर्सी है दैट इज़ अ टेबल वह कुर्सी है दैट इज़ अ चेयर वह कुर्सी है दैट इज़ अ चेयर वह लैपटॉप है दैट इज़ अ लैपटॉप वह लैपटॉप है दैट इज़ अ लैपटॉप वह किताब है दैट इज़ अ बुक वह किताब है दैट इज़ अ बुक दैट इज़ अ बुक वह उपन्यास है दैट इज़ अ नावल दैट इज़ अ नावल दैट इज़ अ बुक दैट इज़ अ लैपटॉप दैट इज़ अ चेयर दैट इज़ अ टेबल इस तरीके से आप इनको बार बार रिपीट करें दोहराएं तो दैट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया नेक्स्ट वन है दोज आर हिंदी है वे हैं दोज आर वे हैं दोज आर वे हैं दोज का यूज़ हम प्लूरल चीज़ को जब हम इंडिकेट करते हैं प्लूरल चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं दोज का और जिस चीज़ की बात करते हैं वो हमसे फार हो क्या हो दूर हो तब हम दोज का यूज़ करते हैं तो दोज के साथ हम आर का यूज़ करेंगे दोज आर ठीक है दोज आर वे टेबल है दोज आर टेबल्स वे टेबल है दोज आर टेबल्स वे टेबल है दोज आर टेबल्स वे कुर्सी हैं दोज आर चेयर्स दोज आर चेयर्स वे लैपटॉप है दोज आर लैपटॉप्स वे लैपटॉप है दोज आर लैपटॉप्स दोज आर लैपटॉप्स वे किताबें हैं दोज आर बुक्स वे किताबें हैं दोज आर बुक्स वे उपन्यास है दोज आर नावल्स वे उपन्यास है दोज आर नावल्स तो आप इसी तरीके से दीज दोज दिस दैट इनका यूज करें और कम से कम आप टेन टेन सेंटेंसेस खुद से बनाए दस चीज़ों के ऐसे नाम लिखें इन सेंटेंसेस को नोटबुक में उतारें लिखें और उनको बार बार रिपीट करें बोलने की उनको 
उनको बोलने की प्रैक्टिस करें जितना बोलेंगे उतना आप सीखेंगे जितना लिखेंगे उतना आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आप क्लियरली इजीली आप इनके अंग्रेजी बना ले जब हिंदी के सेंटेंसेस बनाएंगे उनके इंग्लिश दिस दैट और दीज दोज को लेकर जब आप उनकी इंग्लिश बना लेंगे कन्फ्यूज नहीं होंगे रुकेंगे नहीं तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है आप इससे आगे की जो इंग्लिश है सीख पाएंगे तो हो गया यहाँ पर दिस दैट दिस दोज का जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया अब आगे हम दिस इज को लेकर ही सेंटेंस बनाएंगे दिस इज को लेकर ही सेंटेंस बनाएंगे लेकिन यहाँ पर यूज़ होगा माय और माइन का यहाँ पर यूज़ होगा माय और माइन का माय का मतलब भी होता है मेरा मेरी और माइन का मतलब भी होता है हिंदी में मेरा मेरी माय का मतलब भी मेरा मेरी और माइन का मतलब भी मेरा मेरी लेकिन जब हम अंग्रेजी के इंग्लिश के वाक्य बनाते हैं सेंटेंसेस बनाते हैं तो किस तरीके से बनते हैं तो वो आप सीखेंगे जैसे कि यह मेरी यह मेरी क्या है तो उसके बाद हम नाउन लिखेंगे यह मेरी नाउन कोई भी नाउन नाउन मतलब किसी का नाम हो सकता है कोई चीज़ हो सकती है कुछ भी हो सकता है नाउन में तो यह मेरी और लास्ट में है और अगर माइंड का यूज़ करेंगे तो यह है ठीक है यह है फिर नाउन आएगी नाउन कोई भी नाम किसी इंसान का नाम कोई चीज़ का नाम तो यह है फिर नाउन फिर मेरी है फिर मेरी है कैसे जैसे कि हम माय का जब भी यूज़ करेंगे तो उसके बाद माय का जब भी हम यूज़ करेंगे कोई भी सेंटेंस में तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन होनी चाहिए कोई ना कोई नाउन होगी क्या होगी नाउन होगी नाउन का मतलब कोई भी नाम किसी इंसान का नाम किसी चीज़ का नाम किसी थिंग का नाम तो वहाँ पर हम नाउन का यूज़ करेंगे लेकिन माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं होगी जब भी हम माइन को मेरा मेरी के सेंस में लेंगे तो उसके आगे नाउन नहीं होगी माइन के आगे जो सेंटेंस होगा उसका एंड हो जाएगा वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा जब हम माय का यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में और माइन का जो यूज़ करेंगे वो माइन जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है और माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ तक आप यहाँ तक आपने सीख लिया होगा माय और माइन का जो कॉन्सेप्ट है और आगे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि यह मेरी पुस्तक है तो मेरी और यह पुस्तक मेरी है तो मेरी पुस्तक मेरी के बाद नाउन है पुस्तक लेकिन इस मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है मतलब है है ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो इस वाले में तो माइन आएगा इस मेरी में क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है लेकिन इसमें नाउन है तो यहाँ पर माए आएगा तो आपको करेक्ट यू समझ में आ गया होगा माए और माइन का अब हम करेंगे प्रैक्टिस यह मेरी पुस्तक है दिस इज़ माय बुक यह मेरी पुस्तक है दिस इज़ माय बुक यह पुस्तक मेरी है यह पुस्तक मेरी है दिस बुक इज़ माइन दिस बुक इज़ माइन यह मेरा अखबार है दिस इज़ माय न्यूज़पेपर दिस इज़ माय न्यूज़पेपर माय के बाद आ रहा है नाउन तो माए लगा है यहाँ पर माइन के बाद कोई नाउन नहीं है माइन याद रखिए माइन के बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए हमने इस माइन का यूज़ किया है यह मेरा अखबार है दिस इज़ माय न्यूज़पेपर यह अखबार मेरा है दिस न्यूज़पेपर इज़ माइन दिस न्यूज़पेपर इज़ माइन दिस इज़ माय न्यूज़पेपर यह मेरी कार है दिस इज़ माय कार यह मेरी कार है मेरी के बाद कार नाउन है तो दिस इज़ माय कार यह कार मेरी है मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है तो दिस कार इज़ माइन दिस कार इज़ माइन दिस कार इज़ माइन दोनों में डिफरेंस है तो इनकी प्रैक्टिस करें जैसे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा समझ में आएगा और खुद से ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें नाउन को लेकर किसी कोई भी नाम लिखें नाम सारे जो नाम हैं वही नाउन है तो इसी तरीके के सेंटेंसेस बनाने की आप प्रैक्टिस करें नाउन को लेकर यह मेरी सीट है दिस इज़ माई सीट यह मेरी सीट है दिस इज़ माई सीट यह सीट मेरी है दिस सीट इज़ माइन दिस सीट इज़ माइन तो आप किसी भी चीज़ का नाम लिखेंगे जो भी आपको आसपास नज़र आ रही है और दिस दैट का माय और माइन को लेकर माइन का यूज़ करना सीखें यह मेरा पैन है दिस इज़ माय पैन यह पैन मेरा है दिस पैन इज़ माइन तो ये फैन नहीं है यहाँ पर पैन है फैन टाइप हो गया तो ये होगा पैन फैन नहीं है यहाँ पर दिस पैन इज़ माइन दिस पैन इज़ माइन तो आप इसको करेक्ट कर ले पेन है यहाँ पर यह है मेरा पेन है दिस इज माई पेन यह है पेन मेरा है दिस पेन इज माइन तो यहाँ पर माए और माइन का कॉन्सेप्ट आपको 
क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई इसमें परेशानी है तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस खुद से बनाएं और उनको बार बार रिपीट करें बोलने की उनको प्रैक्टिस करें पहले तो नोटबुक में लिखें और फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस करें जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से आप बनाएंगे यहाँ पर ये एक तरीके से ये मैंने बताया ये एक फॉर्मूला है दिस इज़ माई और यहाँ पर उस कोई भी नाउन का नाम लिख दें तो दिस यहाँ पर नाउन लिखें और इज माइन करके लिखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसी तरीके से योर और योर से रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाएंगे सेम ऐसे ही है ये क्या है ये वाला योर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ग्रामर में इसको बोलते हैं और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है योर्स तो योर्स के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद नाउन नहीं होती और इस योर के बाद नाउन होगी तो इतनी सी इसमें इतना सा इसमें डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है अब ये इसका फॉर्मूला है यह है तुम्हारी और यहाँ पर कोई भी नाउन का नाम लिखेंगे यह है नाउन का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे इस तुम्हारी के लिए आप योर्स का यूज़ करेंगे और इस तुम्हारी के लिए आप योर का यूज़ करेंगे क्लियर हो गया आप सेंटेंसेस देखेंगे यह है तुम्हारी पुस्तक ऐसे माय और माइंड की जैसे ही योर और योर्स है ये तुम्हारी पुस्तक है दिस इज योर बुक दिस इज योर बुक यह पुस्तक तुम्हारी है दिस बुक इज योर्स दिस बुक इज योर्स यह तुम्हारी पुस्तक है दिस इज योर बुक यह पुस्तक तुम्हारी दिस बुक इज योर्स एस लगाया इसमें और इसमें एस नहीं लगाया इसमें एस लगाया तो इसके बाद नाउन नहीं आएगी और इसमें नहीं लगाया यहाँ पर नाउन आएगी इसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसको बोलेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन यह तुम्हारा अखबार है दिस इज योर न्यूज पेपर यह अखबार तुम्हारा है दिस न्यूज पेपर इज योर्स दिस इज योर्स न्यूज पेपर दिस न्यूज पेपर इज योर्स यह तुम्हारी कार है आप इसी तरीके से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें रिपीट जरूर करें बोलें जरूर और लिखने की भी प्रैक्टिस जरूर करें यह तुम्हारी कार है दिस इज योर कार दिस इज़ योर कार यह तुम्हारी कार है दिस इज योर कार यह कार तुम्हारी है दिस कार इज योर्स दिस कार इज योर्स यह कार तुम्हारी है दिस कार इज योर्स यह तुम्हारी सीट है दिस इज योर सीट यह तुम्हारी सीट है दिस इज योर सीट यह सीट तुम्हारी है दिस सीट इज योर्स दिस सीट इज योर्स तो तुम्हारी के बाद कोई भी चीज़ का नाम नहीं है मतलब नाउन नहीं है तो यहाँ पर योर्स में ही सेंटेंस का एंड हो जाएगा आप योर्स लिखेंगे योर नहीं लिखेंगे यहाँ पर तुम्हारी यानी योर के बाद सीट है नाउन है तो इसलिए हमने योर लिखा है योर सीट ये है इसमें डिफरेंस यह है तुम्हारा पेन है दिस इज़ योर पेन यह है तुम्हारा पेन है दिस इज़ योर पेन यह पेन तुम्हारा है दिस पेन इज़ योर्स दिस पेन इज़ योर्स यह पेन तुम्हारा है दिस पेन इज़ योर्स यह तुम्हारा पेन है दिस इज़ योर पेन सारे कंप्लीट हो जाते हैं सेंटेंसेस आपको योर और योर्स का कॉन्सेप्ट और माई और माइंड का कॉन्सेप्ट दिस इज दैट इज दीज आर दोज आर इनसे रिलेटेड इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप खुद से बनाएं उनको लिखें और उनको बोलने की प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है बस आपको अब करना क्या है प्रैक्टिस करनी है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच